Hello, dear friends. How are you today? I hope that you are fine. Let's start Unit 8, Lesson 6. Time for Clue. Design and Technology. Robots 1. Please open your pupil's book at pages 124, 125. Today we will learn some facts about robots, read the texts about robots, talk about them, and prepare for your projects. Сегодня на уроке мы узнаем несколько фактов о роботах, почитаем тексты о роботах, поговорим о них и подготовимся к вашим проектам. Let's start. People in history. Review. Повторение. Match famous people to their inventions. Сопоставь известных людей и их изобретения. We have here Carl Benz, Alexander Graham Bell, Willis Carrier, Percy Spencer. Do it yourself, then check. Сделай это сам, потом проверь. Let's do it together. Сделаем вместе. Carl Benz invented the first car. Alexander Graham Bell invented the first telephone. Willis Carrier invented the first air conditioning. Percy Spencer invented the first microwave. Well done! Time for clue. Design and technology, robots. Let's learn some facts about robots. Давайте узнаем несколько фактов о роботах. What is robot? Robot is a machine designed by people to do a specific job. Робот – это механизм, разработанный людьми, чтобы выполнять особую работу. Robot comes from a Czech word robota. It was first used by the Czech writer Carol Chapek. Робот произошло от чешского слова робота. Оно впервые было использовано чешским писателем Карлом Чапиком. In 400 BC, the first mechanical bird was created by mathematician Architus. This bird could fly up to distance of 200 meters. В 400 году до нашей эры математик Architus создал первую механическую птицу, которая могла пролететь 200 метров. 1495. Leonardo's robot was designed by Leonardo da Vinci. It was also called Leonardo's knight. It could stand, sit and move its arms. Leonardo da Vinci разработал робота Леонардо в 1495 году. Его также называют рыцарь Леонардо. Он мог сидеть, стоять и двигать руками. 1927. Herbert Televox, the first ever humanoid robot, built by Ron Wensley. It could accept a telephone call. It couldn't speak, but could listen. 1927 год. Робот Герберт Телевокс. Его построил Рон Уэнсли. Этот робот мог принимать телефонный звонок, он не мог разговаривать, но мог слышать. 1972. Webot 1, the first robot which could work and communicate with people in Japanese. 1972 год. Робот Webot 1 – это первый робот, который мог говорить и общаться с людьми на японском языке. 2000 – a Simo, one of the most advanced robots in the world today. В 2000 году был разработан робот Asimo, один из самых продвинутых роботов в мире на сегодняшний день.
2016. Sophia, a robot with silicone skin, can interact with people and show 50 facial expressions. В 2016 году была создана робот София с силиконовой кожей. Она может взаимодействовать с людьми и показывать 50 выражений лица. And now, pupils book page 124. Read and translate the text. You may need these words. Let's meet. Давайте познакомимся. Wheels. Колеса. Do it yourself. Then check. Выполни сам. Потом проверь. Let's read and translate. Давайте читать и переводить. Scientists all over the world invent robots to make our lives easier and more fun. Ученые всего мира изобретают роботов, чтобы сделать нашу жизнь легче и веселее. Let's meet some of these fantastic robots. Давайте познакомимся с некоторыми из этих фантастических роботов. This cute little robot is Papero. Этот милый маленький робот Papero. It is a small robot made of plastic. Это маленький робот, сделанный из пластика. It hasn't got any arms or legs, but it got wheels. У него нет ни рук, ни ног, но у него есть крылья. Papero understands what you say, talks and moves. Паперо понимает, что ты говоришь, разговаривает и движется. It can control some of the things in your house, like the TV and the washing machine. It can even surf the net. Он может контролировать некоторые из вещей в вашем доме, такие как телевизор и стиральная машина. Он даже может исследовать интернет. Now let's watch a short video about this robot. Давайте посмотрим короткое видео об этом роботе. Read and translate yourself, then check. Прочитай и переведи сам, потом проверь. Let's do it together. Сделаем это вместе. This robot's name is Asimo. Asimo is made of plastic and metal. Asimo сделан из пластика и металла. It's got arms and legs, and there are many things it can do. У него есть руки и ноги, и есть много вещей, которые он может делать. It can walk, understand body language, help people carry things, dance and climb up and down stairs. Он может ходить, понимать язык тела, помогать людям нести вещи, танцевать и подниматься вверх и опускаться вниз по лестнице. It can also do simple things at home, like turn off the lights for you before you go to bed. И он также может делать простые вещи дома, такие как выключать свет для тебя перед тем, как ты ляжешь спать. Let's watch a short video about Asimo. Давайте посмотрим маленькое видео об Asimo.
Now, pupils book page 124, exercise 26. Read and write A or B. Прочитай и напиши A или B. Which robot? Какой из роботов? Do it yourself, then check. Сделай это сам, потом проверь. Pause the video. Поставь видео на паузу. Let's check. Проверяем. Which robot can speak? A. Which robot can understand body language? It's B. Which robot can use a computer at home? A. Which robot can go up and down stairs? B. Well done. Did you know? Знал ли ты? Pupils book, page 124. Let's listen. Давайте послушаем. Did you know? NASA created Robonaut, a robot astronaut, in 2000. It looks like a real astronaut. NASA создали робонавта. Это робот-астронавт, который выглядит как настоящий астронавт. Now let's watch a short video about Robonaut. Давайте посмотрим короткое видео. Pupils book, exercise 28, page 125. Look, read and circle. Посмотри, прочитай и введи нужный вариант в кружочек. Do it yourself, then check. Сделай это сам, потом проверь. Let's check. One, there is a robot going up the stairs. Picture A. Two. There is a robot dancing with the boy. Picture B. 3. The boy is sitting on the sofa. Picture A. 4. The robot with the tablet is next to the sofa. Picture A. 5. The girl with the remote control is in front of the robot with the tablet. Picture B. Well done! Pupils book, exercise 29 and 30, page 125. You can see the questions here. They will help you to make a project about your own robot. Вы видите здесь вопросы? Они помогут сделать вам проект о своем собственном роботе. Let's read and translate the questions. Прочитаем и переведем вопросы. What's your robot's name? Как зовут твоего робота? What is it made of? 
Из чего он сделан? What does it look like? Как он выглядит? What can it do? Что он может делать? And here you can see an example. Здесь вы видите пример. Let's listen. Давайте послушаем. This is my robot, Combot. It is made of plastic and metal. Combot is a little blue robot, and it's got arms and legs. There are many things it can do. It can understand what you say and talk. It can help me with my homework too. Your homework. Activity book, page 86, exercise 15. And pupil book, page 125, exercise 30. Develop a project about your robot. Домашнее издание. Activity book, страница 86, упражнение 15. Прочитать, перевести текст и написать да или нет возле предложений. Второе задание. Pupils book, страница 125, упражнение 30. Сделать свой проект о роботе. Ты можешь использовать упражнение текущего урока. And now, thank you for the lesson. See you. Goodbye.